Hello. Kumusta po mga bro? At welcome back po ulit sa ating channel. At magandang araw din sa inyo po. At meron po tayo ngayong gagawin na LG Plasma 42. Bali ang complaint ng customer nito ay black screen lang. Wala siyang liwanag at meron naman siyang sound. So, check up po natin. Lagyan natin ng signal. Ayan po. Meron naman siyang uh, indicator light. So, gumagana yung kanyang motherboard. Pero wala po siyang liwanag. Ayan. Meron siyang, meron siyang signal. Ayan po. Bali, meron siyang sound. Pero wala siyang video signal. So, bali, ang sira po nito ay eh, hindi gumagana yung kanyang uh, Wysus board. Ayan po. Ito pala yung Wysus board niya. Ito yung kanyang PSU. At ito naman yung kanyang Zesus board. Ito po. At yung kanyang main board. At yung kanyang Ticon. So ito pong Plasma TV. Wala po itong backlight. Bali, tube ang ginamit na ito. Gumamit siya ng ionized gas para magkaroon ng electric field so ito po ang gagawin natin ngayon at magsukat tayo ng voltahe kung buo yung sumusupply dito sa kanyang Wysus bird ito po mga boss isit natin sa DC ayan nakapower na siya Check natin yung kanyang voltage. Ayan, meron siyang 205 sa kanyang uh, BS. Ayan po, BS. 205. So, meron siyang 5 volts. So, voltage setting. Ayan. Ayan po. Meron naman siyang 56. 56 yung kaya niya. BA. Ayan. So, ibig sabihin buo yung kaya niya power supply so ang problema ay nandito sa uh, Wysus board nya hindi ito gumagana kaya walang binibigay na liwanag hindi katrabaho to so ito ang check up natin Wysus board Ito, tanggalin natin yung Wysus board nya. Ito mga bro, na tanggal ko na pala yung Wysus board nya. Ito. Marami siyang MOSFET. So, check natin itong mga MOSFET na to. Ito mga boss, uh, itong panguna, check natin. Drain to source. Nako, shorted to. B 
bila ito mayroon ako nakita ang unang shorted ito pa So mga bro, uh, ano natin to? Bunuti natin isa-isa para mas ma-check natin mabuti. Iangat natin lahat yan. Uh, ito po mga bro. Uh, tanggal ko na yung apat na mosquit. Ayan. Gumamit ako ng uh, soldering gun na 210 watts. Para malusaw ko itong pinaka plate niya. Masyadong matigas yung tingga kasi niya. Hindi kaya nung isa kong soldering iron. Ayan. So, testing natin to So, mga bro. Yung kanyang Uh, drain at saka source ayan filter natin ayan gate and drain lahat sya may contact yun ang isa drain and uh, source filter natin Ayan. Ito pa. Drain and source. Ayan. So ito yung drain and source nya. Ayan. So palitan natin yan. Sana yan ang naging problema nya. Ito pala itong abro, mayroon pang dalawang tira, pero buo pa siguro ito. Kaya naka-off stage siya, i-on natin. Kaya nag-on. I-off natin. Ayan, off. On. Off. So, yung isa, naka-off stage siya. Off stage. Ayan, on siya. I-off natin. And off. On. So, buo pa yung dalawang to. Magana pa yung switching niya. So, ito ang pag natin. Ayan. Mga bossing, ito na pala yung bago natin mo speed ito yung ipapalit ko rito sa tigdalawang to yan ikabitan natin ah uh, ito na po siya na isalpa ko na yung yung apat na mo speed so i-try natin kung mag kakaroon siya ng liwanag sa screen so andito na po mga uh, boss ibinati ko na yung uh, wisos bird niya ay salpa ko na so ito na ibalik ko na yung sakit nya so itesting na po natin itag natin uh, ayan po na iplug ko na siya i-on natin tingnan natin kung ayun meron na po siya Uh, ayan po, mayroon na. So, ayan po. Ah, uh, okay. So, yung dalawang mosquito talagang, ay apat na mosquito ang naging problema niya. Ayan na po siya, nabuhay na. Ah, uh, saan nila, nagkata ng signal. So, ayan na po. Nalagyan uh, pa siya ng signal. Mayroon na siyang image. 
So, ganun lang po mga bro. At naayos din natin. Ang naging problema niya ay doon sa kanyang uh, Wysos board. Yung MOSFET niya. Ito. Apat na MOSFET. So, pwede palang repairin yung Wysos board. At sige po, okay na to. At kung bago po kayo sa akin channel, mag-subscribe na. At ilike po natin at share. At maraming salamat po at magandang araw sa inyo.